はいじゃあ次はですね大勢ヤスリで磨いていきたいと思いますさっき切った、えー、ヤスリこれまず180番手になります180番手をこれ水に濡らします水に濡らして石も濡らしてこすりますでこすってるとですねあの白い粉がいっぱい出てきますそれがまあ削れてる証拠なんですけどだんだんこれが出てこなくなりますそうするとこっちの海水ヤスリのそのヤスリのなってる部分が取れてなくなってるだけなんでこっちの紙ヤスリがツルツルになってザラザラじゃなくなったら、ね、これ今ザラザラなんですけどこれがツルツルになったら次新しい海水ヤスリに変えてくださいで私はこれやる時も石回しながらやっておりますまんべんなく、ね、一方向だけじゃなくいろんな方向から磨くようにしてくださいはい、ちょっと磨いた状態です、はい、この光ってる部分が磨かさったところになりますねここですねこの石非常に弱くてですね簡単に磨けるんですごいいいですね結構こういった石は石へ行っていって固めの石になるんで結構削るの大変なんですけどこれはやばいんですごい削れていくんですごい楽に磨けておりますでは引き続き次の番手に行きたいと思いますはいじゃあちょっと180万と終わったところなんですけど、えー、はい。で次の番手に行く時ですね注意してほしいのが傷なんですよ石の表面に傷がある状態で次の番手に行っちゃうともうその傷取れないんですよねなので必ず、えー、一番私の場合だと180番手っていうやつが一番低いやつなんですけどそれでずっと削ってまた傷があったらもう一枚使うさらにあったらまだやるで傷がなくなるまでその180番手でひたすら削るそれが終わってツルツルになったら次の番手に行くっていうふうに必ずやってくださいでは次240番手、えー、それで削りますまた水つけてこっちにも水つけてくださいねはいでは240番手で磨き終わりましたはい、傷もないですしツルツル具合もいいんで次の番手に行きます次はですね320番手っていうやつになりますこれも濡らして石も濡らして削りますはい、320番手終わったところですもう結構ですねツルツルにはなってるんですよねはいだけど光沢っていうところではまだまだこれからかなって感じですただまた次の番手に行きたいと思います次600番手になりますまた濡らして石も濡らして削りますはい600番手終わったところですはい
まあ、つるつる度合いが上がってきております。そろそろ光出してくると思います。次、800番手使ってやっていきます。またどちらも水に濡らしてこすります。はい。800番手が終わったところです。だいぶですね、これ、光沢が出てきた感じになってきましたね。もう、触り心地の、心地は、えー、もう、ツルツルです。そしたら、ちょっと一回水を取り替えます。はい。えー、水を取り替えるときと注意事項なんですけど、水の中にですね、石の削った粉がいっぱい入ってるんですよ。なので、流しとかトイレとかに捨てない方が個人的にはいいかなって思っております。結構重たいんですよ。なんで、突っ張る原因になるので、できれば外、外に投げることをお勧めいたします。では、仕上げの方に入ってきます。あとは、1200番手と2000番手をやれば、終わりです。はい、では、1200番手。これも水に濡らします。石も水に濡らします。で擦ります。まあやってる時にですね、ジャリジャリジャリジャリ落とするようであれば、まだ表面が滑らかになってない感じですね。もうこ,ここら辺まで来るともうほとんどジャリジャリは言わないんですよね。で擦ってて白いところ白いのがバーって出てくるとそこが削れてる感じのところでもうこのぐらいになってくるとそういうのもほとんど出てこなくなります。はい、1200番手で磨いた後になりますもうねほんとすごいツルツルですあとは最後の2000番手に行きたいと思いますはいでは2000番手ですこれも水に濡らして石も水に濡らしてさあ最後の番手ですどのぐらい綺麗になるでしょうかはい、じゃあ2000番手で磨き終わった後の石になります。はい、どうでしょうか。ね、真っ平らになって、もうピカピカしてますね。触り心地、心地も、えー、すごいツルツルして気持ちいい感じです。まあ、裏面は、えー、こんな感じですね。これは元のまんま。そして磨いた面となります。やっぱり全然違うでしょう。はい、こんな感じです。さらにもっと磨きたいって方いらっしゃいましたら、ネットでですね、耐水ペーパー3000番手ぐらいまで売ってますんで、まあそういうの購入して磨いていただくか、専用の磨き粉みたいのもあるんですよね。まあどっちかというとですね、宝石とか磨く感じのものになるんで、まあそこまでこう、磨かなくてもいいかなと個人的には思います。ね、落ちてる石とかだったら2000番手ぐらいで十分かと思いますんで、みんなも、えー石磨きぜひやってみてください。質問等あればですね、コメント欄の方に書いておいていただければ、答えられる範囲でお答えしていきたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。ではまたねバイバイ